Na żoli Bożu, zwłaszcza ta inteligencja, która pracowała tylko gdzieś w jakiejś takiej pracy, płace były bardzo małe, to o tyle mieli źle, że nie umieli, byli niezaradni, nie umieli sobie zrobić żadnych zapasów, bo byli przyzwyczajeni do tego przed wojną, że albo praca męża wystarczała na cały dom, albo jeżeli we dwoje pracowali, to wszędzie były służące. Te służące były jak gdyby tym pomostem pomiędzy tamtym światem inteligenckim, a tym światem takim gorszym jak na Marymoncie. Jak potem zostali w takiej sytuacji, to zgubieni, zagubieni byli. Także tam kiepsko było. Jak ktoś nie miał jakichś zapasów, no jeszcze jak nie miał kontaktów jakiś, na przykład jedna z nauczycielek mojej siostry, tam mieszkała na czoli Boszu, to jej mleko dla dzieci, bo miała też małe dzieci, takie, no nie, nie maleńkie, ale małe, przynosiła kobieta jakaś z Marymontu która miała krowę gdzieś tam nad Wisłą. I jakieś takie, no kasze chyba i to miała, bo miała rodzinę gdzieś yy, Rzeszowa, tam to, to trochę tych zapasów miała. Ale niektórzy to, to bardzo kiepsko wyglądali. No wobec tego, yy, ponieważ yy, to były domki z ogródkami, a te ogródki sięgały w łąki, te obecnie to wszystko postawione są ochydne bloki, a wtedy to były olbrzymie pola na których pasły się krowy, pasły się konie, przeważnie konie, trawa piękna, zielona, sięgała aż do takie tutaj, do, do dzisiejszego dnia istnieje taki dom yy, Zawadzkiego, który był właścicielem kiedyś całego tego obszaru Marymontu. No i ona mówi, że najwyżej przez te łąki niech pani jakoś biegnie. No więc pierwszego dnia pobiegłam do ulicy Bytomska, nie Bytomska, czy jakaś inna, która... Bo ten Marymont to był jak gdyby takim murem oddzielony od tego szlachecko-inteligenckiego Żoliborza. Tu był, Marymont był w dole, Podocka ulica szła wyżej i te wszystkie ulice, które były za tą, za tą Potocką, to już należały do Żoliborza. Trzeba było przebiec tę Potocką, wtedy się wpadało w Żoliborz, no i tam już było cicho, spokojnie. Tam tylko chodziło się przekopami, tam Niemców nie było i tam można było, bo tu Niemcy w ciągu trzech dni zlikwidowali powstanie zupełnie. No i wtedy dostałam się do szklanych domów, to jest na Mickiewicza. Tam szukałam jakiegoś kontaktu. Miałam takiego dowódcę Czesława, miałam się do niego dostać, szukałam go wszędzie. No, okazało się, że trzeba tymi, tymi przekopami chodząc, trzeba mieć hasło i odzew. No, akurat spotkałam przypadkowo koleżankę z gimnazjum, która też nie dostała się na swój punkt, tak jak miała się dostać. Została tu na Żoliborzu. No, jakoś się tam do tego Czesława dostałam. No i od tej pory on już w jakiś sposób nie wykorzystywał z, z tym, że jakieś rozkazy dawał gdzie mam pójść, czy mam pójść, jakieś karteczki, jakieś coś przenosić, tu na Marymont. Najgorzej było tu na Marymont, bo ciągle do mnie strzelali, bo ten kościół, który tu leży na, na Gdańskiej, to on jest na górce. W dole były, tu potem był dół, ten niższy Marymont, tu były stawy i tam były ulukowani żołnierze, to oni widzieli wszystko jak na dłoni, oni strzelali stamtąd. To ci Niemcy, którzy, to przepraszam, Ukraińcy byli w CIF-ie, a CIF to jest obecna AWF, to oni sobie tam troszkę pozwalali, yy, tak wobec ludności cywilnej. Między innymi była taka sytuacja, że zaczęli w sąsiedztwie mieszkający dziewczyny gwałcić. No i ktoś dał znać do oddziału, do oddziału Brzoliborskich, żeby oni ewentualnie z tymi Ukraińcami coś tutaj zrobili. I ci nie zdając sobie sprawy, jak jest diametralnie różna sytuacja tu na Marymoncie, a tam na Żoliborzu, szli sobie z opaskami na rękach, z karabinami, a w biały dzień, tak jak gdyby maszerowali w wolnej ojczyźnie. A tu tymczasem trzeba było działać zupełnie inaczej. I tu naprzeciwko naszego domku były takie pola porośnięte żytem, które już było skoszone. I było dosyć dużo drzew nasadzonych, bo to było własnością takiego adwokata. I 
Oni tak jakoś między tymi drzewami nie szli, tylko tak sobie otw otwartym polem i w kierunku na, na, tam na, na CIF. Bo tędy trzeba było przejść w kierunku do CIF-u. Oczywiście zostali spostrzeżeni przez żołnierzy tych ukraińskich czy niemieckich, w każdym razie tych będących na służbie niemieckiej. I od razu stamtąd sypnęły strzały. I tu w ogródku za nami został zabity porucznik, został zabity właściciel tej działki i który z tych, z tych, z tych, z tego oddziałku małego tych powstańców został ranny. I oni to, to młodzi chłopcy nie wiedzieli jak się zachowywać, mieli przy sobie jakieś coś do rozcinania tych siatek, to zamiast prosić ludność o jakieś od, od, odczepienie czy coś, zaczęli przecinać, tam jeszcze więcej zajmowało czasu niż normalne przebieganie. No i tak na, na hura w popłochu uciekali na Szoliborz. Wtedy w odwet Niemcy na rogu Marii Kaźmieri i Wideńskiej stał wysoki jednopiętrowy dom drewniany, w którym był na dole sklep. Puścili strzały zapalające go tego do, do tego domu i ten dom zaczął płonąć. I sklep, wszystko naokoło, bo tam następny dom to już był murowany i po drugiej stronie był murowany. I wydawało się, że to się zaczyna już coś niebezpiecznego, ale jeszcze nie zdawaliśmy z tego sobie sprawy z tego co. Na drugi dzień rano, ale tak z samego rana przed szóstą, wstałam i wybiegłam na ulicę, żeby ewentualnie zorientować się, co tu dalej robić. I spotkałam młodą dziewczynę, młodszą od siebie, ubraną tak jak, jak dziewczyny z powstania, w granatowym, jakby dziewczyny z powstania na Żoliborzu, czy ewentualnie w Śródmieściu. Granatowy beret, orzełek na czapce, na tym berecie, opaska na rękawie. Zcięło mnie z nóg. Ja mówię na miłość boską, koleżanko, co pani tu robi? Ona mówi, cały Marymoc jest obstawiony żołnierzami, nie ma mowy o tym, żeby się przedostać na Szoliborz. No to już z nią nie rozmawiałam, czym prędzej wróciłam do... Aha, jeszcze mi powiedziała, że jeździły samochody niemieckie i dały ostrzeżenie, czy zapowiedź, czy jak to tam nazwać, że punktualnie o godzinie ósmej będzie cały marymont spalony. Ludzie do tej pory muszą się pozbierać, co mogą unieść i wszyscy o godzinie ósmej punktualnie muszą być z domów. No więc wróciłam tu do domów, a to były gęsto zabudowane domki, takie tam drewniane, no tu murowane, tu murowane. No i mówię im to, no to zaczęła się lament. Co się dało, to wynosili ludzie do y, ogródków, zakopywali, bo wydawało się, znowu byliśmy przekonani, bo już było słychać strzały z Zawisły, byliśmy przekonani, że za trzy dni wojska radzieckie wkroczą do Warszawy. No więc wytrzymać te trzy dni i będziemy wolni. Nikt nie przypuszczał, że sytuacja tak się diametralnie zmieni. No i następnego dnia, to co się dało, to się zakopało. Ci chłopcy tam z tyłu, ponieważ ojciec zginął, no zostali same, zostały same dzieci, a moja ciotka była taka bardzo zapobiegliwa, miała w, w, w tych słonikach roztopiony smalec, to miało roztopione masło, to jakieś coś, to tym chłopcom dała. Na wszelki wypadek oni pokopali doły. No i tak jakoś wzajemnie sobie ludzie pomagali. Przyszłam na Żoliborz i to chyba w najwcześniejszej wersji powstania. Trafiłam na koleżankę, która była koleżanką mojej siostry, którą ja wciągnęłam do konspiracji i ciągle umierałam ze strachu, jak jej brata wywieźli do y, Oświęcimia czy ewentualnie kogoś z nich nie wezmą. I ona właśnie tutaj była na Szoliborzu i w pewnym momencie patrzy dziewczyna, obok niej stoi, wysoka, zgrabna, ładna, jasna blondynka, ciemno było, ciemno oka, no, posąg grecki. Ja w pewnym momencie przyglądam się, a ona ma oko zasłonięte czarną opaską. Okazuje się, że w pierwszym dniu powstania, jak biegły tutaj na Żoliborz, mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz jest na Żoliborzu Rada Narodowa, tam nie było nic, była tylko w wzgórze takie duże, Niemcy puścili strzały, 
I wtedy szrapnel rozprysł się i jedno trafił jej w oko. Jak ona zobaczyła moją minę, powiada miłość boską, nie martw się, po wojnie wstawią mi szklane i tak chłopaków będę uwodziła. A po wojnie się tak dramatycznie życie ułożyło, że jedną nogę ujęli, drugą piętę ujęli, zaślepła przed śmiercią strasznie.